G504-1609. G504-1609, literatura comparada, es el código y la denominación de la eh, materia impartida en esta, en esta universidad en el marco de las nuevas titulaciones adaptadas al espacio europeo de educación superior. Si nos preguntásemos cuáles son los contenidos eh, propios de esta materia, creo que no debería haber ninguna sorpresa, porque eh, esos contenidos están perfectamente definidos, medidos y hasta cronometrados en la eh, guía docente. Por tanto, lo que se impondría es seguir esos eh, contenidos sobre los que se cimentan los, eh, eh, las competencias que supuestamente debéis eh, adquirir y será por esas competencias por las que supuestamente se os debe eh, evaluar. Esta es la vía lógica, la vía previsible eh, recogida en la guía docente. O tendríamos que decir que es una de las vías lógicas, un tipo eh, de lógica. Y por tanto, ¿qué lógica es esa y qué otras lógicas puede haber? La vía lógica es la de la que se denomina programa formador. Es decir, formar, formaros en unos objetivos, en unos principios y en unos métodos de, eh, propios de una disciplina, en este caso la disciplina eh, llamada literatura comparada. Y podríamos empezar con el manual clásico de eh, Claudio Guillén y partir de la definición con que se abre su primer capítulo en, entre lo uno y lo diverso. Cito, por literatura comparada, rótulo convencional y poco esclarecedor, suele entenderse cierta tendencia o rama de la investigación literaria que se ocupa del estudio sistemático de conjuntos supranacionales. Por literatura comparada, suele entenderse cierta tendencia o rama de la investigación literaria que se ocupa del estudio sistemático de conjuntos supranacionales. Fin de cita. Y más adelante, esto, esta cita pertenece a la página 27, más adelante en la página 28, Guillén dice lo siguiente. Acerquémonos a nuestra disciplina como afán, proyecto, actividad frente a otras actividades. Deseo, digamos por lo pronto, de superación del nacionalismo en general y del nacionalismo cultural en particular. Es decir, de la utilización de la literatura por vías provincianas, instintos narcisistas, intereses mezquinos, propósitos políticos frustrados. Página 28. Repito la cita. Acerquémonos a nuestra disciplina como afán, proyecto, actividad frente a otras actividades. Deseo, digamos por lo pronto, de superación del nacionalismo en general y del nacionalismo cultural en particular. Es decir, de la utilización de la literatura por vías provincianas, instintos narcisistas, intereses mezquinos, propósitos políticos frustrados. Fin de cita. Por tanto, deberíamos tener un programa formador, si aceptamos el planteamiento de Guillén, que supere los intereses mezquinos, los propósitos políticos frustrados o no. Pero, ¿cómo? ¿Podemos aprender literatura comparada o cualquier otra disciplina humanística en sí misma, rastreando su pasado, pero haciendo caso omiso de su futuro? El prólogo que Guillén incorporara a la edición renovada de Entre lo uno y lo diverso, recordáis que en la primera edición Barcelona, crítica 1985, se titula Entre lo uno y lo diverso, introducción a la literatura comparada, la edición renovada, modificada, ampliada en Tusquets, Barcelona Tusquets 2005, se titula Entre lo uno y lo diverso, introducción a la literatura comparada, ayer y hoy, ¿vale? Una de las añadidos sustanciales 
con respecto a la primera edición de 1985 es el prólogo y el prólogo se titula nada menos que la literatura comparada y la crisis de las humanidades por tanto podemos uh, um, aprender o se puede aprender literatura comparada sin atender la crisis su crisis como disciplina humanística y la crisis de las disciplinas humanísticas en general, teniendo en cuenta que esta crisis nada tiene que ver con la crisis que diagnosticó René Vélec en 1958. En abril de 1998, Derrida pronunció en la, conferen en la Universidad de Stanford la conferencia titulada, y lo tenéis el título completo eh, en la primera página, El porvenir de la profesión o la universidad sin condición gracias a las humanidades, lo que podría tener lugar mañana. Ese es la, el título completo de la conferencia que pronunció en abril de 1998 Jacques Derrida en la Universidad de Stanford y que en su versión en formato libro eh, en francés en 2002 pasó a titularse L'Université sans condition y en castellano La Universidad sin condición. En abril de 1998, decía, eh, Derrida pronunció esta conferencia eh, que cierra con una serie de interrogantes. Página 77. Interrogantes sobre lo que él mismo acaba de producir. Dice, ¿es académico? ¿Es un discurso del saber en las humanidades o acerca de las humanidades? ¿Es únicamente saber? ¿Únicamente una profesión de fe performativa? ¿Pertenece al adentro de la universidad? ¿Es filosofía o literatura o teatro? ¿Es una obra o un curso o una especie de seminario? Y una frase última con, para responder a estas preguntas eh, que dice lo siguiente Tómense su tiempo, pero dense prisa en hacerlo pues no saben ustedes lo que les espera 14 años más tarde no sabemos lo que nos espera sabemos algo de lo que nos espera o no sabemos todo lo que nos espera un año después de que Derrida pronunciara esta uh, conferencia en Stanford, en 1999, la llamada Declaración de Bolonia inició la organización de lo que hoy conocemos como Espacio Europeo de Educación Superior. Y en este mismo año, 2013, se graduará la primera promoción de estudiantes en la Universidad de Santiago de Compostela, que cursó su estudio sus estudios de acuerdo con los parámetros de la mencionada declaración. ¿Hay alguien que se gradúe este año? Vale. En el marco de la presentación de un trabajo titulado Estudio de la producción científica y tecnológica en colaboración Universidad de Empresa y Iberoamérica, el 4 de febrero de 2013, el ministro de Educación, José Ignacio Bert, declaró que deberíamos, cito, inculcar a los alumnos universitarios a que no piensen solo en estudiar lo que les apetece, sino a que piensen en términos de necesidades y de su posible empleabilidad. Repito, deberíamos, cito, inculcar a los alumnos universitarios a que no piensen solo en estudiar lo que les apetece, sino a que piensen en términos de necesidades y de su posible empleabilidad. Fin de cita. 
Añadamos a esto el actual contexto de la crisis económica, el incremento de las tasas académicas, la reducción o supresión de becas, los porcentajes de paro de la población en general y del estudiantil en particular y los reales decretos que regulan la empleabilidad en la universidad y no podremos más que concordar con Derrida que no sabemos lo que nos espera. Las declaraciones del ministro de Educación, que no ministro del Trabajo, ministro de Educación que os acabo de citar, inciden una vez más en la inutilidad, en la no utilidad de las humanidades. Y con ellas, de la literatura comparada, en una universidad condicionada por la empleabilidad, por el patrocinio comercial e industrial de la enseñanza y la investigación universitarias. Página 17 de Derrida. Dentro de esta lógica, como sabemos, dice Derrida, dentro de esta lógica, como sabemos, las humanidades son con frecuencia los rehenes de los departamentos de ciencia pura o aplicada que concentran las inversiones supuestamente rentables de capitales ajenos al mundo académico. Página 17. Dentro de esta lógica, como sabemos, las humanidades son con frecuencia los rehenes de los departamentos de ciencia pura o aplicada que concentran las inversiones supuestamente rentables de capitales ajenos al mundo académico. Tiene por tanto sentido aprender los rudimentos de la literatura comparada o de cualquier otra disciplina cuando el futuro, cuando vuestro futuro es la no empleabilidad? ¿O deben las humanidades y con ellas la literatura comparada cuestionar que la empleabilidad sea su criterio de existencia? Sería esa universidad sin condición de la que habla Derrida. Páginas 14 y 15. El derecho primordial a decirlo todo, aunque sea como ficción y experimentación del saber, y el derecho a decirlo públicamente, a publicarlo es lo que vincula fundamentalmente a la universidad y muy especialmente a las humanidades con lo que se denomina la literatura en el sentido europeo y moderno del término, como derecho a decirlo todo públicamente, incluso a guardar un secreto, aunque sea en el modo de la ficción. Y más adelante, saltamos a las páginas 68, 69. En lo que es la cuarta tesis o profesión de fe. Estas nuevas humanidades tratarían de la historia de la literatura, no sólo de lo que se denomina normalmente historia de las literaturas o la literatura misma, con la gran cuestión de sus cánones, objetos tradicionales e incontrovertibles de las humanidades clásicas, sino de la historia del concepto de literatura, de la institución moderna denominada literatura, de sus relaciones con la ficción, y la fuerza performativa del como sí, de su concepto de obra, de autor, de firma, de lengua nacional, de sus relaciones con el derecho a decirlo todo o a no decirlo todo, 
que funda tanto la democracia como la, soberanía, la idea de soberanía incondicional que invoca la universidad y dentro de ella lo que se denomina más acá y más allá de los departamentos las humanidades. Como veis, esta cuarta tesis de Derrida cifra un papel central para la literatura comparada en las nuevas humanidades y es obviamente esto una cuestión que deberemos examinar con detenimiento en las próximas sesiones. Pero volvamos ahora a la condición de la educación a través del primer párrafo del anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Os cito el primer párrafo de este anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Se abre así. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Repito. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. La finalidad de la educación por tanto, como éxito en la competitividad, el incremento del rendimiento económico y la prosperidad entendida como la retribución que merecen los puestos de trabajo de alta cualificación. Una universidad, por tanto, condicionada, porque tiene que proporcionar una educación que promueva la competitividad de la economía y el nivel de la prosperidad del país, según este anteproyecto. Una universidad condicionada, vamos a la página 17 de Derrida, una universidad condicionada, cito, que se rinde, se vende, a veces, se expone a ser simplemente ocupada, tomada, vendida, dispuesta a convertirse en la sucursal de consorcios y de firmas internacionales. Página 17. Derrida distingue entre la universidad y cualquier otra institución o centro de investigación al servicio de finalidades e intereses económicos. Vuelvo sobre las páginas 16 y 17 y cito de Derrida. Y digo sin condición, tanto como incondicional, para dar a entender la connotación del sin poder o del sin defensa. Porque es absolutamente independiente, la universidad también es una ciudadela expuesta. Se ofrece, permanece expuesta a ser tomada, con frecuencia se ve abocada a capitular sin condición. Fin de cita. Frente a ella frente a esta universidad que se rinde, una universidad a la que se le debe reconocer páginas 9 y 10, a las que se le debe reconocer, cito, además, entre la página 9 y 10, 
además de lo que se denomina la libertad académica, sigo en la página 10, además de lo que se denomina la libertad académica, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. Fin de cita. Una universidad, siguiendo en la misma página 10, una universidad, cito, que hace profesión de la verdad, declara, promete un compromiso sin límite para con la verdad. Fin de cita. Y en la página 12, esta universidad sin condición no existe de hecho. Como demasiado bien sabemos, pero de acuerdo con su vocación declarada, en virtud de su esencia profesada, esta debería seguir siendo un último lugar de resistencia crítica frente a todos los poderes de apropiación dogmáticos e injustos. Un último lugar de resistencia crítica frente a todos los poderes de apropiación dogmáticos e injustos. Página 12. Como dice Derrida en la página 14, hay un gran número de poderes y ante ellos la universidad se rinde, se vende a veces, como citaba antes. Cristina de Peretti, que habréis visto que es junto con Paco Vidarte, uno de los traductores del francés al castellano del libro de Derrida, Cristina de Peretti, con ocasión de una mesa redonda dedicada a este libro y que se publicó en eh, el volumen del año 2011 de la eh, revista Escritura e Imagen, Cristina de Peretti digo, señala algunas de esas rendiciones cotidianas y aparentemente banales. Si vais a la página del Ministerio de Ciencia e Innovación, donde descargaréis muchas veces en el futuro el modelo de currículum vitae, ¿vale? eh, para futuros trabajos, etc., cuando descarguéis eh, ese modelo de currículum vitae, veréis que eh, lo que se cuantifica es la participación en contratos de especial relevancia con empresas y o administraciones, ese es uno de los epígrafes del currículum, contratos de especial relevancia con empresas y o administraciones, y otro de los epígrafes es patentes o modelos de utilidad. Está claro que está pensado para otras disciplinas, no para las disciplinas humanísticas. De la misma manera que la investigación universitaria se mide por lo que se ha llamado impacto. ¿Qué impacto tenemos? Y la equivalencia en el ámbito de las humanidades, porque en el ámbito de otras disciplinas como la medicina, pues podría medirse ese impacto por, por ejemplo, por proporcionar medicamentos, etc. En el ámbito de las humanidades, ese impacto se busca la equivalencia a través de tablas de publicaciones periódicas. Es decir, según se haya publicado artículos en distintas revistas, se mide el impacto no por el artículo en sí mismo, no por lo que diga el artículo de nuevo, de anticuado, de reaccionario, de progresista, sino que se mide solamente porque esa revista en concreto está calificada en una tabla, de tal forma que esa revista tendrá más puntos cuanto más arriba esté en la tabla y si uno ha publicado en esa revista, pues obtendrá esos puntos. Revistas a las que se accede, y supongo que estaréis familiarizados, a través de plataformas o de suscripciones. ¿vale? En la biblioteca tenéis un enlace a revistas electrónicas. La Universidad de Santiago tiene acceso a esas revistas electrónicas porque paga 
o bien a plataformas que ofertan un grupo de revistas electrónicas o bien paga directamente a la revista electrónica en cuestión la suscripción. Suscripciones que son de precios astronómicos y que son inasequibles no ya para universidades del tercer mundo, sino incluso para universidades como Harvard, donde según el memorándum de la biblioteca de Harvard del 17 de abril de 2012, se aconseja a los investigadores que publiquen en revistas científicas de acceso abierto. No en revistas de pago, sino en revistas científicas de acceso abierto, que evidentemente no son las valoradas a la hora de cuantificar la investigación de un profesor y su posible promoción. Página 12 de Derrida. Una de las graves cuestiones que se plantean aquí, entre la universidad y el afuera político-económico de su espacio público, es la del mercado de la edición y del papel que desempeña dentro de la archivación, evaluación y legitimación de los trabajos universitarios. Página 12. También señala, en su intervención en la mesa redonda que os comentaba antes, Cristina de Peretti, también señala el nuevo género, que es el, género de la, el nuevo género gris de la academia, que es el género de la guía docente, en la que lo que se solicita del profesor no es que detalle qué contenidos va a enseñar a sus estudiantes, sino fundamentalmente que administre el tiempo del estudiante, que planifique su tiempo, el tiempo del estudiante, el tiempo de estudio del estudiante. Y Cristina de Peretti, en la página 107 de, eh, eh, de esa intervención, eh, se pregunta ¿en qué patraña se convierte la libertad de enseñanza sometida a semejante fiscalización. A lo que comenta De Peretti yo añadiría también la reconcepción del estudio, de la noción de estudio por parte del estudiante, no ya como una profesión, que habréis visto que es una palabra clave en el texto de Derrida, sino como trabajo. El estudio se ha convertido en trabajo. Aun cuando la profesión del profesor y del estudiante siempre debería ser estudio. Sobre el trabajo, en la página 51, dice Derrida. Si bien se le asocia siempre, simultáneamente, a la dignidad, a la vida, a la producción, a la historia, al bien, a la libertad, no por ello deja con la misma frecuencia de indicar el mal, el sufrimiento, el pesar, el pecado, el castigo, la servidumbre. Página 51 Página 60. La hora sigue siendo el contador del tiempo de trabajo, fuera y dentro de la universidad, en donde todo, la clase, los seminarios, las conferencias se calcula por medio de franjas horarias. Siento haberos pedido media hora más. El, universidad, el estudiante universitario, por tanto, ya no estudia, sino que trabaja. El establecimiento del sistema de créditos europeo fue uno de los objetivos de la declaración de Bolonia. 
y es un sistema centrado no en el estudiante, como se suele decir, se suele decir que se centra en el estudiante y que lo sitúa en el centro del proceso formativo, no en el estudiante, sino en, y cito, en la carga de trabajo del estudiante. Un estudiante a tiempo completo, cuya carga, cito también de las normativas sobre los créditos STS, cuya carga, cito, incluye el tiempo invertido en asistencia a clases, seminarios, estudio independiente, preparación y realización de exámenes. Fin de cita. Por tanto, diríamos que la guía docente, en su planificación, en su programación, constituye lo que Michel Foucault en Vigilar y Castigar llama aparato de la penalidad correctiva. Y en este caso, cito de Vigilar y Castigar de Foucault, páginas 120 y 121, un aparato que recurre, cito, a horarios, empleos de tiempo, movimientos obligatorios, actividades regulares, meditación solitaria, trabajo en común, silencio, aplicación, respeto, buenas costumbres. Fin de cita. O, para seguir dentro de la página 121 con Foucault, el estudiante cito como sujeto obediente, el individuo sometido a hábitos, reglas, a órdenes, cuya inasistencia, cuyo no estar aquí en clase, se penaliza en lo que es la retribución de vuestro trabajo, que es la calificación final. Por tanto, se nos dice que el STS está basado, cito, en el aprendizaje y centrado en el alumno. Y al profesor, cito, se le pide que guíe y acompañe al alumno. Pero cuando se instaló este sistema, se nos pidió que este nuevo papel del profesor debía conseguirse sin aumento de la plantilla. Pocos años más tarde estamos ya comprobando que este papel debe conseguirse no ya sin aumento de la plantilla, sino incluso con reducción de la plantilla y un incremento de la ratio estudiantes-profesor que supone una invasión de la soberanía, otro concepto central en el texto de Derrida, de la soberanía universitaria. Soberanía es el término que emplea Derrida. Y de realidad se pregunta, página 17. ¿Puede la universidad afirmar una independencia incondicional, reivindicar una especie de soberanía, una especie muy original, una especie excepcional de soberanía, sin correr nunca el riesgo de lo peor, a saber, de tener que rendirse y capitular sin condición, que permitir que se la tome o se la venda a cualquier precio? ¿Puede la universidad afirmar una independencia incondicional, reivindicar una especie de soberanía, una especie muy original, una especie excepcional de soberanía, sin correr nunca el riesgo de lo peor, a saber de tener que rendirse y capitular sin condición, que permitir que se la tome o se la venda a cualquier precio. Con ocasión de la mesa redonda que os comentaba, otro de eh, las personas que intervinieron, Manuel Vázquez, señala, cito, que la simple dependencia presupuestaria de los respectivos gobiernos hace que la universidad pública difícilmente pueda ser calificada como soberana. Legalmente, su estatuto cae del lado de la autonomía. Por tanto, soberanía frente a autonomía. Y, como sabéis todos, 
algunas de las iniciativas tanto del gobierno central como del autonómico han sido calificadas de injerencias en la autonomía universitaria que Vázquez define en los siguientes términos. ¿Qué es eso de la autonomía universitaria? Cito de la intervención de Vázquez, página 111. La garantía necesaria de independencia respecto de toda intervención exterior en lo que concierne a su organización y administración. La asignación interna de recursos, la obtención de partidas presupuestarias suplementarias, el reclutamiento de su personal, la organización de sus estudios y, en última instancia, la libertad de las enseñanzas y de la investigación. Página 14 de Derrida. Al ser incondicional, semejante resistencia podría oponer la universidad a un gran número de poderes, dice Derrida. A los poderes estatales y por consiguiente a los poderes políticos del Estado-Nación, así como a su fantasma de soberanía indivisible, por lo que la universidad sería de antemano no sólo cosmopolítica, sino universal, extendiéndose de esa forma más allá de la ciudadanía mundial y del Estado-Nación en general. Por tanto, podría poner la universidad en un número de poderes, los poderes estatales, a los poderes económicos, a las concentraciones de capitales nacionales e internacionales, a los poderes mediáticos, ideológicos, religiosos y culturales, etc. En suma, a todos los poderes que limitan la democracia por venir. Página 14. Ahora bien, como plantea Vázquez, si en la actualidad ni siquiera el Estado-Nación, que es la unidad política con mayor fortaleza hasta el momento, si ni siquiera el Estado-Nación o ni siquiera federaciones de Estados, como podría ser la Unión Europea, han podido resistirse a la concentración de capitales internacionales y de poderes mediáticos, y no hay más que ver la actual crisis financiera en la que los poderes nacionales o transnacionales son incapaces de resistirse a esas concentraciones de capitales internacionales y de poderes mediáticos, si estos organismos con tanto poder no han podido hacerlo, hay esperanza para la universidad. La universidad sin condición de la que habla Derrida no produce, no promueve la competitividad, sino que interroga. Y ello especialmente en las universidades, en las humanidades. Página 14. La universidad debería ser también el lugar en el que nada está a resguardo de ser cuestionado, ni siquiera la figura actual y determinada de la democracia. Página 19. Y dentro de la universidad, Derrida reserva un papel especial a las humanidades. Y cito de la página 19, las humanidades como lugar de resistencia y redenta, e incluso analógicamente como una especie de principio de desobediencia civil, incluso de disidencia en nombre de una ley superior y de una justicia del pensamiento. un lugar de resistencia, un principio de desobediencia civil. Una universidad que sabemos que no existe, que está por venir, que, y vamos a las páginas 12 y 13, Una universidad 
que, cito de las páginas 12-13, debería seguir siendo un último lugar de resistencia crítica, y más que crítica. Cuando digo más que crítica, sobreentiendo de constructiva. Apelo al derecho a la deconstrucción como derecho incondicional a plantear cuestiones críticas, no solo a la historia del concepto de hombre, sino a la historia misma de la noción de crítica, a la forma y a la autoridad de la cuestión, a la forma interrogativa del pensamiento. Por tanto, nos encontramos con la siguiente paradoja. La sociedad es la que genera esta paradoja. Inventa un lugar específico desde el medievo occidental, un lugar específico para pensar. Ese lugar es la universidad. Y al mismo tiempo genera poderes de represión del pensamiento. Y Peretti, en esa misma intervención que os comentaba en la página 109, se pregunta ¿Cómo seguir ejerciendo la docencia de manera a contrarrestar de una forma efectiva todos esos propósitos de mercantilización del conocimiento y de la enseñanza? ¿Cómo seguir ejerciendo la docencia de manera a contrarrestar de una forma efectiva todos esos propósitos de mercantilización del conocimiento y de la enseñanza y aduce dos elementos que están presentes en dos vías que están presentes en el texto de Derrida, las llamadas obras singulares y el, acabo de mencionar el principio de desobediencia civil. De forma que a, a través de esta primera lectura de Derrida y de las siguientes lecturas críticas y literarias podemos plantearnos la pregunta sobre cuáles son las relaciones que existen entre universidad, humanidad, pero también humanidades y en el caso particular que nos interesa en el marco de este seminario, literatura comparada. En la página 11, dice Derrida, si el concepto de hombre parece a la vez indispensable y siempre problemático, entonces no se puede discutir ni reelaborar dicho concepto como tal y sin condición, sin presuposiciones, más que en el espacio de unas nuevas humanidades. Por tanto, unas nuevas humanidades que interroguen el concepto de humanidad, de ser humano, un concepto de humanidad que en las páginas 10 y 11 de Rida ve vinculadas a dos hitos de lo que él llama cosmopolítica. Dos hitos que son página 10 11, cito, hoy en día la declaración renovada y reelaborada de los derechos del hombre, 1948, y la institución del concepto jurídico de crimen contra la humanidad, 1945, forman el horizonte de la mundialización y del derecho internacional que se supone cuida de ella. Por tanto, en la universidad, el lugar privilegiado de resistencia y de desobediencia civil las humanidades, interrogando el concepto de humanidad, de ser 
humano en ese eh, horizonte cosmopolítico de los derechos del hombre y de, los, de la noción de crímenes contra la humanidad a través del de objeto de estudio de las humanidades entre las cuales tiene un papel fundamental la literatura y podríamos preguntarnos por qué la literatura si Derrida plantea el principio de que la universidad debe ser el lugar y dentro de la universidad fundamentalmente las humanidades donde se pueda cuestionar todo donde se pueda decir todo lo que nos encontramos es que de todos los discursos es fundamentalmente la literatura el discurso que puede decirlo todo página 29 tal como empieza la página 21. No puede decirse que la modalidad del como si parece apropiada a lo que se denomina las obras, especialmente las obras de arte, las bellas artes, Tenemos previsto seguir la próxima semana con el texto de eh, Derrida y supongo que mm, hay eh, muchas cuestiones pendientes que discutir fundamentalmente porque entiendo que pueden plantear eh, eh, algunas dificultades de comprensión como puede ser la oposición entre constatativo y performativo que Derrida toma de la pragmática lingüística, de los actos de habla Austin y Sel, de um, entender qué significa realmente ese como si de la literatura, uno de los fundamentos um, apoyados en la pragmática lingüística de lo que se denomina eh, pragmática literaria, uh, profundizar en la cuestión de por qué es la literatura el lugar en el que se puede decir todo, y puesto que si es la universidad el lugar en el que se eh, si es la uh, literatura el lugar en el que se puede decir todo la literatura es el lugar de la democracia por excelencia como derecho a poder decirlo todo mm. otra de las cuestiones que se me ocurre que deberíamos tratar es aquella en la que eh, en el apartado primero de eh, la Universidad sin Condición, Derrida plantea la cuestión de la virtualización del espacio de comunicación y a la altura de 1998, cuando pronuncia esta conferencia, aún no era algo que eh, estuviese muy desarrollado, pero hoy en día sí que empieza a cobrar importancia, que es lo que se conocen como los MOOCs, los... Eh, Massive Open Access Courses, ¿vale? los cursos masivos de eh, acceso abierto en el que desde la universidad se ofrecen a, a la fuera de la universidad, es decir, cursos de formación gratuitos eh, que no requieren de ninguna formación eh, previa como eh, una forma de vinculación de la universidad con la sociedad sin que el medie ningún elemento eh, mercantil. Eso es algo que no está contemplado en la propuesta de Derrida sobre la universidad como espacio de resistencia, pero puede desarrollarse a partir de su idea de uh, virtualización del espacio comunicativo y otras muchas cuestiones que poco a poco nos uh, irán aproximando a uh, la primera novela, El Ministerio del Dolor, de Dubraka Ugresic. Si alguno de vosotros habéis empezado con uh, la lectura, pues eh, eh, habréis encontrado que una de las líneas de vertebración fundamental es el hecho de que en la Haya tienen lugar eh, los juicios eh, por crímenes contra la humanidad 
de los diferentes eh, militares de eh, la ex Yugoslavia. Eh, aparte de, de otras cuestiones que, que vamos a analizar. Mm. Y dentro de, eh, de esa línea eh, que vincula universidad con humanidades, con, en nuestro caso, literatura comparada como disciplina que estudia la literatura en términos de Guillem en cuanto a conjuntos supranacionales, una literatura que es un espacio de ficción para poder decirlo todo y, por tanto, un espacio de democracia, una de las líneas que vamos a seguir de eh, lectura es la propuesta por uh, Martha Nussbaum en Sin fines de lucro, ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Por tanto, para la semana que viene tenéis la lectura uh, relativa a um, la lectura de Rebecca Wolkovich, relativa a el lugar del autor y del libro migrante, eh, como primer texto que utilizaremos para acercamiento a la literatura comparada y eh, también eh, os pasaré ahora uno de los capítulos de, eh, de, eh, del libro de Nussbaum que eh, precisamente tiene eh, por título o incluye entre el en título esta palabra con la que estamos conviviendo todos los días, la palabra crisis, ¿vale? en este caso el título es la crisis silenciosa. Por tanto, para la semana que viene, el capítulo de Nussbaum, el artículo de eh, Wolkovich, y os señalaré hasta qué, eh, eh, hasta qué capítulo llegaremos Uh, para comentar en profundidad de, uh, el libro de Ugresic, tal vez los primeros cinco o seis capítulos, ya habéis visto que uh, no son uh, excesivamente uh, extensos. Nos podemos quedar entonces um, 25 minutos más, ¿vale? Y um, ahora es el momento en el que pues, revisemos algunas cuestiones, os anuncio que muchas de las cuestiones de las que tal vez no se comprendan del texto de Derrida las eh, iremos revisando directamente en la próxima sesión y en sesiones siguientes. Eh, el objetivo era plantear el marco general y a partir de ahí pues, eh, entrar en comentarios o discusiones o, eh, eh, o problemas o dudas que os haya planteado eh, el texto y el texto en relación con el eh, curso. Yo creo que es el último escalón de todo un sistema educativo. 
y no se puede llegar a una universidad sin condición si antes traes un bagaje de, otro, de un sistema educativo sí condicionado. Vale, te interrumpo solamente un momento, ¿vale? porque recordamos que lo que vamos a hacer es, eh, sin que haya un programa eh, en su totalidad preestablecido, vamos a ir siguiendo lecturas ¿vale? que puedan ir apoyando, desarrollando, por eh, aportar argumentos a favor o en contra de lo que va surgiendo en, eh, en las discusiones. A partir de lo que eh, estás comentando, lo que se me ocurre es que una lectura que podemos incorporar es la eh, lectura de mm, Víctor Illich sobre eh, el problema del sistema educativo ya desde la educación primaria. ¿vale? Entonces seleccionaré pues, una pequeña lectura eh, eh, combinando lo más reducida con la mayor aportación de, de contenidos posibles, ¿vale? Para, porque si te entendí bien, eh, el hecho es que eh, eh, lo que postula aquí de Ridac con respecto a la universidad no debería estar reducido, digamos, a la enseñanza.